ഹായ് എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമുക്ക് വേർഡിൻ്റെ ബേസിക്സ് കുറച്ച് പഠിച്ചാലോ ഇതാണ് വേർഡിൻ്റെ വിൻഡോ വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി വേർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിതിൽ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ വേണം അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ അത് ബോൾഡ് കുറച്ചും കൂടി കളർഫുൾ കളറായിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇപ്പം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏരിയൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോൺസ് കിട്ടും ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇറ്റാലിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്ക് കൊടുക്കാം ബോൾഡ് വേണമെങ്കിൽ ബോൾഡ് കൊടുക്കാം അണ്ടർലൈൻ വേണമെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കാം അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാം അറിയാവുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇനിയിപ്പം ഈ അണ്ടർലൈൻ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അണ്ടർലൈനിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഹോമിലാണ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ മെനുവിലാണ് വേർഡിൽ സെക്കൻഡ് ടാബാണ് ഹോം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് എല്ലാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിതെല്ലാം കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ വേറെ ഫോണ്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു വേറെ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ബോൾഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോൾഡ് കൊടുക്കുക അണ്ടർലൈൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പം സൈസ് കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈസ് കുറച്ച് കൊടുത്തു പെയ്റ്റീൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റർ റൈറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിഫൈ ഇതെല്ലാം ഈ വഴിയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹെഡിങ് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റർ ഇതെനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒരു ഫോർട്ടീൻ കൊടുത്തു സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാം ഈക്വൽ ഇതായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സൈഡ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് വന്നിട്ട് സൈഡ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഹോമിൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ടൂൾ ജസ്റ്റിഫൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ വന്നു ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനിത് അണ്ടു കൊടുത്തു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റിഫൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ കൊടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ എ ഫിൽ കളർ ഉണ്ട് ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കാണിക്കും
അതിൽ ഓൾ ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ബോർഡർ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ബോർഡർ ഉണ്ട് ടോപ്പ് ബോർഡർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡറാണ് വേണ്ടത് ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ സെലക്ട് ചെയ്ത മാറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് മാത്രം ബോർഡർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ബോർഡർ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നോ ബോർഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ബോർഡർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് മാറ്ററാണോ ബോർഡർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ബോർഡർ എന്നുള്ള ടൂൾ ഹോമിലാണ് ബോർഡർ എന്നുള്ള ടൂൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇതിൽ ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ മാത്രമാണ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഷെയ്ഡ് കൂടി കൊടുക്കണം ഒരു കളറ് കൂടി കൊടുക്കണം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ വേറൊരു ടൂൾ കാണുന്നുണ്ട് ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്തു ഓക്കെ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക നോ കളർ കൊടുത്താൽ മതി ബോർഡർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക നോ ബോർഡർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ഇതിലേക്കൊരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് എടുക്കുക ഇൻസേർട്ടിൽ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിക്ചേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഡിവൈസ് കൊടുക്കുക ഓൺലൈൻ പിക്ചേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വലുതാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതാക്കാം ചെറുതാക്കണം ചെറുതാക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസേർട്ടിൽ പിക്ചേഴ്സിൽ ദിസ് ഡിവൈസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിനകത്തുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ പിക്ചേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് പിക്ചറാണോ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഷെയ്പ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ടിൽ ഷെയ്പ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്പ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ഷെയ്പ്പാണോ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കളർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കളർ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഷെയ്പ്പിൽ ഫിൽ കളർ ഉണ്ട് വേറെ കളേഴ്സൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബോൾഡ് വേണോ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പൊക്കോളും ഓക്കെ ഈ പിക്ചർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബേസിക്സ് വേർഡിൽ ഇനി കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നെടുത്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും താങ്